Kenapa Yes disalibkan orang Yahudi? Ku tanya dulu Sinandar. Hmm? Gara-gara apa lah Yes disalibkan? Yesus disalibkan itu karena dia melakukan anarkisme. Bukan. Anarkisme. Ah, ada, ada bu. Bukan. Nanti saya tunjukkan Bukan. ayatnya. Gara-gara dia dituduh orang Yahudi menghujat karena Yesus mengaku bukan. dirinya anak Allah. Bukan. Uh. Bun. Yang anak Allah itu bukan hanya Yesus. Adam pun anak Allah. Ada bukan ayatnya. Nih. Kenapa Yesus disalibkan? Bukan. Jadi jangan salah Ini. orang Yahudi pun ada antikristus loh. Orang Yahudi itu antikristus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang menyalibkan Yesus. Tetapi masih ada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Itulah murid-muridnya pada zaman itu. Jangan salah. Orang Yahudi terbagi dua. Orang Yahudi antikristus dan orang Yahudi pengikut Yesus Kristus. Nah itu. Kristus artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kristus itulah orang-orang yang men- men- mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang Yahudi anti Kristus yang tidak mengakui Yesus juru selamat. Nah itu terbagi dua Yahudi biar tahu nandar. Hmm. Bun, perhatikan ya. Oh. Yesus, ya. Dis- Yesus dihukum itu hmm. karena dia melakukan upaya makar. Di mana ayatnya hmm. Lukas 19:27. Akan tetapi kata Yesus semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan isdetkanlah mereka di depan mataku. Jadi Yesus itu berbuat makar. Kenapa? Makanya di palang kayu salib itu terdapat indri inilah Yesus raja orang Yahudi. Karena ingin melakukan sebuah penghinaan terhadap Yesus. Karena Yesus sudah melakukan upaya makar. Di mana upaya makar itu memang sudah ada itikat. Di mana Yesus menyuruh murid-murid untuk membeli uh, pedang. ya kan? Bahkan salah satu murid Yesus memotong tentara Romawi itu. Ini ya nih. Apa telinganya putus. Kupingnya, karena, kupingnya putus. Ya, ya telinga bukan, kan kuping. Iya sebenarnya Yesus bu. memotong. Bukan Yesus memotong Bukan telinganya. Bukan memotong. Iya. Muridnya, pengikutnya.